আয় আয় থাকো খেজুর খেজুর হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই থার্ড ব্লগ অনেক দিন পড়া শুরু করলাম আসলে পড়াশুনো কাজের ব্যস্ততাই কন্টিনিউ করা হয় নাই তো যাই হোক এখন রমজান মাস ভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেছে আর আমিও বাসায় চলে এসেছি আমার দাদু বাড়ি মেনলি খুলনাতে বাট আব্বা মুদ্রাবের কারণে আমার সাতকিরাতে থাকতে হয় খুলনা সাতকিরা কালীগঞ্জ উপজেলা তো আমি বাসায় এসেছি গতকাল তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে ভিডিওর মাধ্যমে কিছু শেয়ার করা যাক আমার আসলে এই এরিয়াতেই আমার বেড়ে ওঠা আমার জন্মস্থান এখানেই আর আমার সাথে যে সব সময় থাকে আমার ফ্রেন্ড সাইফুল সাইফুল আর আমরা আসলে কোনো কাজ নেই যদিও আমার থিসিসের কিছু কাজ আছে এগুলো সার্কের সাথে করতে হচ্ছে আর পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ফেলার মাঠ সাথে বাজার আর এখানে মেনলি আমরা খেলাধুলো করছি এখানে একসাথে বড় হয়েছি আমরা দুজন আমরা একসাথে পড়াশোনা করছি আর ওর ডিগ্রি পড়তেছে আর আমি তো জানিনি চুয়েটে আমার তিন মাসের মতো আছে কোরবানি ঈদের আগে হয়তো শেষ হয়ে যাবে ওরও শেষ পড়াশুনো প্রায় আমাদের হাতে এখন কোনো কাজ নেই আর ছোট ভাই টিচারের কাছে পড়তে যাবে ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি আর জায়গাটা অনেক ইন্টারেস্টিং আগে একটা ব্লগ আছে এটা নিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এখান থেকে বেশি দূরে না পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে ইন্ডিয়ান বর্ডার তো আমার ছাদের সারের বাসাটা ওখানেই উনি আমারও স্যার তো আমরা এখন যাব স্যারের ওখানে পরিচিত তো মোটামুটি ভিডিও করছি 
একটা গাড়োল আছে এখানে একটা ভেড়া খুবই ইংস্র রাজস্থানের তো এই আমি ভিডিওগুলো এভাবে বলতে বলতে নিলে আসলে অনেক হিংস্র এরা এই ভেড়াগুলো অনেক মানে গুতাচ্ছে এসে এই জন্য আর কি ভিডিওগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখাবো এরপরে আমি পুরো ফার্মটা আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে এই পাশটা অনেক ঘের এদিকে মাছ চাষ করা হয় সাধারণত তেতুল পাতা খাচ্ছে ছাগলেরা ডেঞ্জারাস গুতাতে পারে বন্ধু তাড়াচ্ছে মাথা গরম ছেলে না দাঁড়ালি কেউ কিছু বলো রাজস্থানের গাড়ল এগুলো লেবু গাছ পাখির বাসা নষ্ট হয়ে গেছে বাচ্চা ফুটে চলে গেছে এরা এটা পুকুর এখানে এমনি মাছ চাষ করে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সে ভেড়ার পাল এখানে আর এটা একটা তেতুল গাছ যে সামনে তেতুল গাছ ভার বলে এটাকে একটা পাতিল কয়েকটা পাতিল দিয়ে রাখছে পাখির বাঘ বসার জন্য এটা লেবু গাছ এটা হচ্ছে বেল গাছ উনি উনষাট পিস বেল গাছ লাগাইছে এবং এখানে উনি একটা বেলও আছে হয়েছে এই যে বেল বসার জায়গা আর এটা হচ্ছে কেওড়া গাছ এক ধরনের ফল রান্না করে খেতে হয় টক আর কি খুবই আমার পছন্দের একটা খাবার দেখতে পাচ্ছেন এই ভিউটা আসলে অনেক সুন্দর মানে প্রকৃতির জাস্ট অপরূপ লীলা যেটা বলে সেটাই এখানে আসলে মন এমনি ভালো হয়ে যায় এখানে সাধারণত মাছ চাষ করা হয় যে একটা মাছ
এগুলো কে খরগুনো মাছ বলে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় এখন দেখাবো খেজুর গাছ এগুলো খেজুর দেশি খেজুর খেজুর পাকছে অলরেডি পিছনে যেটা দেখতে হচ্ছেন এটা এটা হচ্ছে খেজুর গাছ ওখান থেকে খেজুর পারলাম কয়েকটা এখন আমি ছাগলের খেজুর খাওয়াবো এই ভেড়ার পারলে খুবই শান্ত কিন্তু আমাদের যেটা তারা করছিল যেটা আরেকটা ওই পথে ঘুরে আসি দেখা শেষ হলো সাইদ আঙ্কেলের ফার্ম আনএক্সপেক্টেডলি এক্সপ্লোর করলাম আজকে এরকম অসম জায়গা মনে হয় আমার এই এই এরিয়াতে আছে খুবই সুন্দর জায়গা আর যে গাড়ল যে ভেড়া ওর নাম গাড়ল তো আমাদের খুব ভয় ভয় দিছিল আমার ফ্রেন্ড অলরেডি একদিন আসছিল এখানে ওর হাত কেটে গেছে ওকে তাড়াইছে আমাদের এখানে কিছু বোন হয়েছে অনেক সুন্দর জায়গা এটা পুরো ম্যানমেড বোন এখানে গাছগুলো কিসের গাছ গাছগুলো বিভিন্ন ধরনের বাইন গাছ কেওড়া গাছ আরও অনেক প্রজাতির গাছ আছে তো ভিউটা আসলে অনেক সুন্দর এখানে এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে ছোট ছোট যে ভাসতেছে নদীর উপরে এগুলো হচ্ছে মাছ ধরার ড্রাম এখানে জাল ফেলে রাখছে জেলেরা এবং এখান থেকে এই নদীটার নাম হচ্ছে কালিন্দি নদী আর এটা যে উপজেলায় যে মিশছে সেটার নাম কালীগঞ্জ মোটামুটি একই নামকরণের জন্যই আর কি বান গাছ এখানে যে শব্দটা পানির এটা আসলে বেশি জোস আমার খুব ভালো লাগে এটা যার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করতেছিলাম জ্ঞান অর্জন করছে দোহা এখন ও নাইনে যে সিতে গোল্ডেন এ প্লাস পাইছে এখন বাংলা পড়তে আসছিল স্যারের নাম গুণধর মিস্ত্রি উনি আমারও স্যার তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন আজকে ব্লগ এখানেই শেষ